असलम आलैकुम भिवर्स ओलकाम बैक टू माई चैनल आशा कर सकले भलो आलहमदुल्ला भलो आबारों चले आसलम अपन मजे नतून और एक ब्लग नहीं आशा कर आजकल ब्लगटी अपन भलो लागे और जदि भलो लागे तो हमें ब्लगटी सम्पूर्ण देखार अनुरोध रही आजकल ब्लगटी स्टार्ट करी सकाल समय प्राय सकाल साढ़े आठटार मत बजे और यही तो नास्तार जो एक केक नहींकटी मिनहजे बाबा गतकाल रे नहीं तो रेखे दिए सकाल नास्त खावा जाए तो एम केकटी पिस पिस को केटे नहीं और सब समय एक रकम नास्ता खेते आसले भलो लागे ना देखा जाए आप सब समय सकाल बला रुटी परोटा भाजी व डिम एगुल खे थी तो टेस्टरों एक आसले मैं परिवर्तन दरकार आज कि सकाले आज के केक और चा दिए नास्ता करब डिसाइड कर लो तो केकटी काटा हो गए तो ये तो देख केकटा कि सफ्ट एकदम ही तुलतुले और नरम और अनेक मजाओ है निश्चय तो एखी तो चा कर नहीं चा दिए केक खाब और चा दिए केक बिस्किट खेते हमारे आसले अनेक भलो लागे बाट चाटा बस खाई ना कारण चा खाटा एक बैड हैबिट चा एक बार खेले आसल सब समय खेते इच्छा करे तो से चाटा कम ही खाई टू अवेड ही करी ते तो कथा बोलते बोलते नास्ता कर आसले अनेक भलो लगे ये खबर हमारे अनेक पचंद चा बस्किट केक मैं रुटिर चेहरे एगुल खेते भलो लागे बाट एख एक कम खाई मिनहज आज जा खाब ओ तई खाई तो एक कम ही खावा तो यो खावा दावा शेष को एक् किचने चले आसलम कि प्लेट बाटी जमा सेगल क्लिन कर और अपन साथ ही एक कथा आसले शेयर कराई है ना से हे मिनहजर गतकाल टीका देवा आसल छये टीका तो तो आसले छये पड़े आलहमदुल्ला तो से टीकाटा ओके देवा तो टीका देवाते से तो अनेक कान्न का गतकाल और शर एक जर जर भाव तो एख शर एक गरम मोटामुटी तो कान्न काटी करके रेखे तेम क्ज ही करते तो एम और बाबार कोले दिए आसले क्षटाज कर दोपुर रान्ना बाड़ाओ करते तो सेम्मू के फोन दिए डेके कारण हमार मायर बसा का साथ शेयर करी नाई मार बसा बसा थके बस हम तीन चार मिनट लागे तो आसले मार बसाटा का अनेक सुविधा ही तो अम्मू के कल दिल अम्मू चले आसे तो अम्मू आज के चले आस कारण ना हमारे रान्ना बाड़ा कि खूब ही कान्न काटी कर दिए क्चल सर तो यो कथा बोलते बोलते हमार थाला बसनगुल क्लिन हो गए तो एन भाटा बसिए देव तो भाटा बसिए बाकी क्चल कर ले भलो है तो यो चाल खूब भलोक क्लिन कर तो ये तो चाल धोआटा हो गए एन बसिए देव और भात बसिए काटाकटी कर ले देखा जाए रान्नाटा ताड़ाड़ी हो जाए आज के एक झटपटी क्च करते कान काना टाना कर बला जाए ना तो यो चूलार मध्य गैसटा ऑन कर दिल तो यो मिनहजे नानो चले मिनहजर बाबा ये पापा माच इने तो नानो ही केटे दीचे हमें मिनहज के लिए नहीं बस आ कारण खुबी कान्न काटी कर मार तुलना तो माई आसले मार मत क्यों है ना तो अम्मो बोलते हमें बोलते तुम्हें मिनहज के रखो हमें काटी तो अम्मो बोलते ना तुम पारबा ना तुम मास्टार्स केटे तेम अभ्यस नहीं आसले मास्टार्स कम ही काटी तो अम्मो ही केटे दीचे और यो पबदा माच तो अपनी देखो अम्मो कि भाव माचगलो काटे और अम्मू मार्शाला क्या अनेक दक्ष खूब ही सुंदर भावे क्या कर एकदम क्या एकदम निखुत अनेक परिष्कार मैं को भूल त्रुटि है ना 
রান্নাও আম্মুর মাশাল্লাহ অনেক মজা আমার চ্যানেলে আমি আমার আম্মুর অনেক রান্না শেয়ার করেছি আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে সেটা দেখে নেবেন তো এই তো মাছগুলো কাটা শেষ তো মিনহাজের বাবা বাজার করে নিয়ে এসেছে দেখুন কতটুকু বাজার আসলে মিনহাজের বাবা প্রতিদিনের বাজার প্রতিদিনই করে কারণ সে একটু টাটকা টাটকা খেতেই পছন্দ করে আর আমাদের যেহেতু দুজন মানুষের সংসার তো অল্প করেই বাজার করে কারণ বেশি বাজার করে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না অল্প অল্প করে বাজার করে সেটাই ভালো হয় তাই তো আম্মু সিমগুলো কেটে নিচ্ছে তো আজকে রান্না করব পাবদা মাছ দিয়ে সিম আলু আর একটা কাঁচা টমেটো দিয়ে তরকারি তাই তো মিনহাজের বাবা কলমি শাকও নিয়ে এসেছিল আর আম্মু কলমি শাকগুলো এখন বেশি দিচ্ছে আসলে কাটাকাটি করতেই অনেক সময় লাগে রান্নাটা বসাতে তেমন সময় লাগে না আমার কাছে মনে হয় যদি কাটাকাটি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আধা ঘন্টার মধ্যেই সব রান্না হয়ে যায় আসলে আর কাটাকাটিটাই অনেক ঝামেলা রান্নার ক্ষেত্রে এটা করতে অনেক সময়ও লাগে আর আমার যেহেতু ছোট বেবি আছে তো এগুলো করতে এখন অনেক ঝামেলাই মনে হয় তো ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি রাত্রেবেলায় কাটাকুটি কমপ্লিট করে রাখি তাহলে আমার আর তেমন ঝামেলা হয় না সকালবেলা জাস্ট ক্লিন করে রান্নাটা বসিয়ে দিই তো এই তো আম্মু শাকগুলো কুচি করে দিয়েছে আর এখানে পেঁয়াজ ধনে পাতা কাঁচামরিচ রসুন সব কিছু কুচি করে দিয়েছে আর সিম আলু কেটে নিয়েছে মাছের জন্য তো এই তো এখন রান্নায় চলে যাব তো এই তো এখন আমি প্রথমে শাক ভাজিটা করে নিচ্ছি তো কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম তারপর এখানে চারটা কাঁচা শুক সরি শুকনো মুড়ি দিয়ে দিচ্ছি তো শুকনো মুড়িসটি মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ এখন এগুলো একটু নেড়ে চেড়ে হালকা ব্রাউন কালার করে নেব একদম বেশি ব্রাউন কালার করব না মানে জাস্ট হালকা একটু ব্রাউন কালার যেহেতু শাক রান্না করব তো এটা বেশি ব্রাউন কালার কোনো প্রয়োজনই নাই তো এই তো এটা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে শাকগুলো আর এই কলমি শাকের ভাজিটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো এটা মাঝে মাঝে করে ট্রাই করি তো এখন এখানে দিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ দিয়ে আমি তেল মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর প্রথম দিকে একটু নেড়ে চেড়ে মিশাতে হবে খুব ভালো করে তো আজকে রান্নাটা আমি একটু তাড়াহুড়া করেই করে নিচ্ছি কারণ মিনহাজের যেহেতু একটু অসুস্থ সে কান্নাকাটি করছে মানে তেমন অসুস্থও না টিকা দিয়েছে তো টিকা দিলে তো বাচ্চারা দু একদিন জ্বালাই আপনারা জানেন তো সেও নর্মালি কান্নাকাটি করছে তো তার নানু তাকে নিয়ে একবার ছাদে যাচ্ছে একবার রুমে আসছে মানে বিছানায় শুবেও না কিছু খাবেও না এরকম ব্যাপার হয়েছে সে শুধু কোলে কোলে থাকবে আর মানে বাহিরে ঘুরতে যায় এখন সে সে ভালো লাগা আর মন্দ লাগার মধ্যেও পার্থক্যটা বুঝতে শিখেছে যেমন আপনাদেরকে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তার যদি ভালো না লাগে সে মানে প্রথমে একটু অ অ এরকম আওয়াজ করবে তারপরে খুব জোরে কান্নাকাটি জোরে দিবে মানে তারপরে তাকে যদি আমরা ছাদে বা রুমের বাহিরে নিয়ে যাই তো সে একদমই ঠান্ডা হাসবে তো এভাবেই সে আমাদেরকে বোঝায় যে কোন জিনিসটা তার ভালো লাগে না কোন জিনিসটা তার ভালো লাগে তো মাসাল্লাহ আমার বাবাটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে তো মিনহাজের জন্য আপনারা অনেক অনেক দোয়া করবেন আর আপনাদের ভালোবাসা মিনহাজকে দিবেন আর আপনারা যদি বেশি বেশি করে মিনহাজকে দেখতে যান তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে আপনারা মিনহাজকে দেখতে পাবেন আর এই তো কথা বলতে বলতে আমি মাছের মধ্যে সব মশলা দিয়ে মেখে নিয়েছি এখন একটা কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে একে একে মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি আর একটু সাবধানেই দিবেন নাহলে হাতে তেল লেগে যায় আমার একবার তেল লেগে গিয়েছিল সে অনেক দিন ভুগতে হয়েছে তো তো মাছ ভাজা হয়ে গেছে তো মাছ ভাজাটা আর পুরোটা দেখাই নাই আপনাদেরকে তাই তো মাছ ভাজা কমপ্লিট তো এখন এই তেলেই আমি রান্না করে নেব এখন আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আর পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে একটু হালকা ব্রাউন কালার করে নেব তো ব্রাউন কালার হয়ে আসলে এখন আমি দিয়ে দেব এটার মধ্যে রসুনের পেস্ট এই তো রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম 
আর আপনারা সিম বা যে কোনো সবজিতে কখনোই আদা ইউজ করবেন না আদা ইউজ করলে ভালো লাগে না সব সময় রসুন দিয়ে রান্না ট্রাই করবেন মাংস বা বড় মাছ টাইপের এরকম জিনিসে আপনারা আদা দিবেন তাহলে খেতে ভালো লাগবে তো এই তো কথা বলতে বলতে এখানে আমি রেগুলার মশলাগুলো অ্যাড করে দিলাম আমরা যা যা খাই হলুদ মরিচ ধনে তারপরে লবণ সব কিছু দিয়ে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি আর এখন আমি এখানে একটু পানি দিয়ে আর একটু কষিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত মশলার গায়ে তেলগুলো না ভেসে আসে তো এই তো আমার তেলগুলো ভেসে উঠেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সিম আর আলু তো সিম আর আলু দেওয়ার পর আমি এটা নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এই তো আমার মেশানো হয়ে গেছে এখন একটা ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দেব অল্প কিছুক্ষণের জন্য তো আমার তরকারিটা প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কুক হয়ে গেছে এখন এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি অ্যাড করে দেব যেহেতু আমি এখানে ঝোল বেশিও রাখব না কমও রাখব না মিডিয়াম টাইপের একটা মাখা মাখা তরকারি হবে তো সেই জন্য আমি আমার পরিমাণ মতো ঝোল অ্যাড করে দিলাম ও আরেকটি কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি কিন্তু এই তরকারিটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম কারণ পাবদা মাছ দিয়ে দেখা যায় টমেটো দিয়ে রান্না করি বেশিরভাগ বা ভুনা করি তো এই প্রথমেই সবজি দিয়ে ট্রাই করলাম আর খুবই ভালো হয়েছে যেহেতু আমি বয়স অবারটা খাবারের পরেই দিয়েছি তো আগে খেয়ে নিয়েছি তো সেই জন্যই বলছি মাসাল্লাহ অনেক মজা হয়েছে তো এই তো মাছগুলো বিছিয়ে দিচ্ছি আর এখানে দিয়ে দেব ধনে পাতার কুচি আর শীত আসলে আমার ধনে পাতা খেতেই হবে ধনে পাতা ছাড়া আমি একদিনও তরকারি খেতে পারি না আর এখন তো গরমকালেও ধনে পাতা পাওয়া যায় কোনো সমস্যাই নাই তো এই তো ধনে পাতা দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ধনে পাতাটা নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে দেব তো এই তো আমার ধনে পাতাটা দেওয়া কমপ্লিট এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এই তো আমার রান্নাটাও প্রায় হয়ে গেছে তো আপনারা এভাবে ট্রাই করবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এই রেসিপিটা তো আমার শাকের ভাজিও কমপ্লিট শাকভাজি সবাই করতে পারেন জানি তবে আমারও এতে করবেন ভালো লাগবে তো তো দুজনের খাবারের জন্য বেড়ে নিয়েছি এখানে আছে কালকের তরকারি সেটা গরম করে নিয়েছি আর আছে শাকের ভাজি আর পাবদা মাছের তরকারি তো তো আমরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া এখন খেয়ে নিয়েছি তো দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আমরা একটু ফল খেয়ে নিচ্ছি তো আজকের ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করছি আশা করছি আমার ব্লগটি সকলের ভালো লাগবে যদি আমার ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমার ভিডিওটি আপনার মোবাইলে পৌঁছে যাবে সবার আগে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলের জন্য দোয়া আর অনেক অনেক ভালোবাসা আর আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন যাতে আমরা সুস্থ থাকি ভালো থাকি আর মিনহাজের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন সকলে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ